state if each of the following statement is true or false give reason for your answer first in an in, a, in an elastic collision of two bodies the momentum and energy of each body is conserved okay to first mein kya bola hai ki momentum and energy of each body conserved apne ko pata hai momentum conserve hota hai theek hai lekin wo system ka conserve hota hai each body ka nahi hota hai to answer kya aa jayega false aa jayega to yahan pe इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व होगा लेकिन सिस्टम का कंजर्व होता है किसका कंजर्व होता है सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है और एनर्जी भी कब कंजर्व होती है जब आइसोलेटेड सिस्टम हो आइसोलेटेड सिस्टम हो तभी भी एनर्जी कंजर्व होती है तो आंसर क्या जाएगा फोर्स आ जाएगा क्यों क्योंकि ये ईच बॉडी की बात कर रहा है सिस्टम की बात नहीं कर रहा है नहीं आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा है चलो नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व कंजर्व नो मैटर वट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी आर प्रजेंट ओके तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमेशा कंजर्व नहीं होती तब कंजर्व नहीं होती जब एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो इसका मतलब आप आइसोलेटेड रख ही नहीं रहे हो कंजर्व कब होता है जब ये आइसोलेटेड सिस्टम हो तब ही टोटल एनर्जी कंजर्व होती है अब हम एक्सटर्नल फोर्स डाल दिया इसका मतलब कहीं से और से फोर्स लेके आए यानी आइसोलेटेड सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे कंजर्व नहीं होगा यानी ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा तो सी पार्ट देखते हैं वर्क डन इन द मोशन ऑफ बॉडी ओवर क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन द नेचर ओके तो यहाँ पे अगर मैं ए से स्टार्ट करूँ बी पे गया और वापस ए पे आ गया तो वर्क डन जीरो होगा सभी फोर्स के लिए अब सभी फोर्स के लिए गलत है ये कब जीरो होगा जब फोर्स क्या होगा कंजर्वेटिव फोर्स होगा कंजर्वेटिव फोर्स होगा तभी ये सही होगा अब नॉन कंजर्वेटिव के लिए नॉन कंजर्वेटिव के लिए नॉन कंजर्वेटिव के लिए ये सही नहीं है नॉन कंजर्वेटिव के लिए वर्क डन जीरो नहीं होता जैसे अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूँ फ्रिक्शन की बात करूँ तो ये सही नहीं है ये वर्क डन नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स होगा चलो लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं इन एन सॉरी इन एन इन एलास्टिक कोलिजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये हमेशा सही है क्या बोल रहा है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्यों क्योंकि एनर्जी का लॉस होगा तो एनर्जी का लॉस होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी लेकिन ये इन एलास्टिक कोलिजन के लिए बिल्कुल सही है लेकिन कभी कभी हम किसी और फ्रेम में जाके देखें तो ये ऐसा नहीं होगा जैसे ये सिचुएशन है और मैं रेस्ट के ऊपर हूँ ठीक है इन एलास्टिक कोलिजन है और मैं रेस्ट के ऊपर हूँ रेस्ट के ऊपर हूँ तो ये बिल्कुल सही है ठीक है तो ये स्टेटमेंट अपन ट्रू बोल सकते हैं कब जब हम रेस्ट में हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ बोल नहीं रखा है हम रेस्ट पे हैं और इस कॉलेज को देख रहे हैं तो ये सिचुएशन ट्रू है लेकिन अगर हम रेस्ट में नहीं हैं और हम अगर मोशन में है क्या है अगर हम मोशन में हैं तो ये सिचुएशन कभी कभी गलत भी हो सकती है और फाइनल कानेटिक एनर्जी ज़्यादा हो किससे इनिशियल कानेटिक एनर्जी तो इस स्टेटमेंट को अपन रेस्ट के केस में ट्रू मानेंगे और अगर हम रिलेटिवली मोशन कर रहे हैं उसके तो ये फोर्स हो सकता है ठीक है चलो